ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வந்து சாப்டர் த்ரீ ப்ரொடக்ஷன் அனாலிசிஸ் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ ப்ரொடக்ஷன் அனாலிசிஸ் ப்ரொடக்ஷன்னா என்ன மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ அனாலிசிஸ் அப்படின்னா அதை பற்றின ஆய்வு இப்போது ப்ராடக்ட்ஸை வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அந்த ப்ரொடக்ஷனுக்கான அனாலிசிஸ் ஓகேவா ஸோ ப்ரொடக்ஷன் அனாலிசிஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பொருளை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ அந்த பொருளை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு நமக்கு ஆகக்கூடிய செலவுகள் என்னென்ன ஓகேவா எந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து மக்கள் விரும்புகிறாங்க எவ்வளோ குவாலிட்டியில் என்ன குவான்டிட்டியில் மக்கள் வந்து எதிர்பார்க்குறாங்க அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்டை விற்றதுனால நமக்கு வந்து லாபம் வந்துச்சா இல்லை வந்து லாஸ் வந்துச்சா ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து அனலைஸ் பண்ணுற ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொடக்ஷன் அனாலிசிஸ் ஓகேவா ஸோ ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது வந்து என்னது அவுட்புட் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஸோ அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கான என்ன காஸ்ட் நமக்கு அது ப்ராஃபிட்டாக லாஸ் கொடுத்துச்சா இல்லை வந்து மக்கள் வந்து என்ன மாதிரியான பொருட்களை வந்து எதிர்பார்க்குறாங்க ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து அனலைஸ் பண்ணுறது தான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் அனாலிசிஸ் ஸோ ஓ இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் பார்க்கலாம் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் யூசிங் வேரியஸ் மெட்டீரியல் அண்ட் இம்மெட்டீரியல் இன்புட்ஸ் இன் ஆர்டர் டு மேக் அவுட் புட் ஃபார் கன்சம்ஷன் ஸோ ப்ரொடக்ஷன்னா என்ன ப்ரொடக்ஷன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நிறைய மெட்டீரியல்ஸை வந்து நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் அதாவது ரா மெட்டீரியல்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அவுட்புட்டாக ஒரு நல்ல ப்ராடக்டாக ஃபினிஷ்டு குட்டாக வெளியே கொடுத்து கன்சியூமர் யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு பண்ணுறது தான் வந்து என்னது ப்ரொடக்ஷன் ஸோ இன்புட் என்னது ரா மெட்டீரியல் அவுட்புட் என்னது ப்ராடக்ட் ஹூ இஸ் கன்சியூமிங் த ப்ராடக்ட் கன்சியூமர்ஸ் கன்சியூம் த ப்ராடக்ட் ஓகேவா இதுதான் வந்து ப்ராசஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் கிரியேட்ஸ் எக்கனாமிக் வெல்பீயிங் ஆப்வியஸ்லி ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்றது வந்து என்ன ஒரு எக்கனாமிக் வெல்பீயிங் எக்கனாமிக் வெல்பீயிங்னா என்ன ஒரு பொருளாதாரத்துக்கான ஒரு ஆதாரத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது தான் இந்த ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் நீட்ஸ் ஆர்ஜினேட்ஸ் ஃப்ரம் தி அவுட்புட் ஸோ இந்த இப்போ வந்து ஒரு ஒரு மனிதனுடைய தேவை அப்படின்றது வந்து எப்போ சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் அப்படின்னா அது எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அந்த ப்ரொடக்ஷனுடைய அவுட்புட் வெளியே வருது இல்லையா அந்த இடத்துலேருந்து தான் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு பொருள் வந்து ஒரு மனிதனுக்கு தேவைப்படுது ஓகேவா இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் இப்போ ஒரு உணவுப் பொருளே எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு பிரெட் எடுத்துக்கோங்க இப்போ அந்த பிரெட்டே வந்து அவனுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா அப்போது அந்த அந்த பிரெட்டை வந்து தயாரித்து வெளியே பேக் பண்ணி வெளியே அவுட்புட்டாக வருது இல்லையா அந்த இடத்துல தான் வந்து ஒவ்வொரு பர்சனுடைய நீடு வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது அந்த அவுட்புட் ப்ராடக்ட்னால தான் வந்து ஒவ்வொரு கன்சியூமரனுடைய நீடும் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க production is the result of cooperation of four factors of production id romba romba important இது எப்போவுமே தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் ஃபோர் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஒரு ப்ரொடக்ஷனுக்கு தேவையான முக்கிய காரணிகள் என்ன ஃபேக்டர்ஸ் என்ன அப்படின்னா அது வந்து லேண்ட் லேபர் கேபிட்டல் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் இது எப்போ கேட்டாலும் உங்களுக்கு சொல்ல தெரியணும் ஸோ ப்ரொடக்ஷன் இஸ் த ரிசல்ட் ஆஃப் கோஆப்ரேஷன் இந்த நாளும் இணைந்தது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் வந்து உருவாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன் எக்கனாமிக்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் ரெஃபர்ஸ் டு த க்ரியேஷன் ஆர் அடிஷன் ஆஃப் வேல்யூ எக்கனாமிக்ஸ் படி பொருளாதார படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு ப்ராடக்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படி இல்லைன்னா அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து வேல்யூ ஆட் பண்ணுறது ஓகேவா இதை தான் வந்து எக்கனாமிக்ஸில் வந்து ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இட்ஸ் சிம்ப்ளி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ஸ் அ இன்புட் இன்டு அவுட்புட் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா என்னது இன்புட்டான ரா மெட்டீரியலை அவுட்புட்டாக வந்து ப்ராடக்டாக கொடுக்கறது தான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஓகேவா ஸோ ப்ரொடக்ஷன் மேபி அட் வேரியிங் லெவல்ஸ் ஒவ்வொரு லெவல்லையும் வந்து ப்ரொடக்ஷன் வந்து என்னது டிஃபர் ஆகும் த ஸ்கேல் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்கேல் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்னா என்ன இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் எந்த அளவில் ஸ்கேலுனா என்னது அளவு மெஷர் 
குவாலிட்டி சாரி குவான்டிட்டி ஓகேவா ஸோ குவான்டிட்டி ஆஃப் த ப்ரொடக்ஷன் வந்து எதை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணோம் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணோம் இப்போ வந்து நம்ம நிறைய அமௌண்ட் ஆஃப் குவான்டிட்டியை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போது நம்மளுடைய காஸ்ட்டும் எப்படி இருக்கும் அதிகமாக தான் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனும் எப்படி இருக்கும் அதிகமாக தான் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு ப்ரா ப்ராடக்டினுடைய ப்ரொடக்ஷனுடைய அளவு வந்து அதுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் வந்து அதுக்கு கொடுக்குறாங்க எவ்வளோ செலவு அதுக்கு செய்கிறாங்க அந்த பொருளை தயார் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்றத பொறுத்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆல் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் ஆர் அவேர் தட் வென் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் யர் கமாடிட்டி டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆன் யர் லார்ஜ் ஸ்கேல் த ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் இட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் லோ அதாவது எல்லா மேனுஃபேக்சர் பொருளை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற எல்லா மேனுஃபேக்சருக்குமே வந்து தெரியும் என்ன வென் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் யர் கமாடிட்டி டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆன் யர் லார்ஜ் ஸ்கேல் அதாவது இப்போ ப்ராடக்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் எவ்வளோ அதிகமான லார்ஜ் ஸ்கேலுனா அதிக அளவில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் த ஆவரேஜ் காஸ்ட் of its production is low இப்ப நிறைய பொருளை நம்ம வந்து प्रोड्यूस பண்றோம் அப்படினா அதுக்கான காஸ்ட் வந்து கம்மி ஆகும் அப்படினு சொல்றாங்க இப்ப வந்து ரா மெட்டீரியல வந்து நம்ம வந்து ஒரு 50% நம்ம எடுத்துறோம்னா அப்போ நம்ம வந்து அதிக அளவுல ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம பண்ணா அதுக்கான செலவும் வந்து என்ன ஆகும்ன்றாங்க கம்மி ஆகும் அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க this is the reason why the entrepreneurs are interested இப்போ இப்ப एग्जांपल பாத்தீங்கனா இப்ப பாத்தீங்கனா இப்ப வந்து நம்ம கம்மியான ப்ராடக்ட் மட்டும் தான் நம்ம manufacture பண்ண போறோம் அப்படினா அதுக்கு ஈக்குவலான காஸ்ட் செலவும் வந்து நம்ம செய்யணும் இதுவே வந்து ரா மெட்டீரியல் ரா மெட்டீரியல் வச்சுட்டு அதிகப்படியான நான் வந்துட்டு இப்போ ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதனுடைய காஸ்ட் வந்து என்னாகும் கம்மியாக தான் செய்யும் ஓகேவா இப்போ வந்து மொத்த விற்பனைக்கும் சில்லறை விற்பனைக்கும் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் மொத்த விற்பனை அப்படின்றத மொத்த விற்பனை அப்படின்றது வந்து அவங்க மேனுஃபேக்சரர்கிட்டயே டைரக்டாக வாங்குவாங்க அப்போது மொத்தமாக வாங்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கம்மியான விலையில தான் அவங்க வாங்குவாங்க அப்போது அதனுடைய காஸ்ட் வந்து அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது கம்மி ஆகுது ஆனால் அந்த வாங்கின அந்த ரா மெட்டீரியலை வந்து அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்பொழுது கம்மியான செலவில் தான் அதிகப்படியான ப்ராடக்டை அவங்க வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த ரீசன் வை த ஆண்டர்பிரூனர்ஸ் ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் என்லார்ஜிங் த ஸ்கேல் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் தர் கமெட்டிஸ் இதனால் தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதிக அளவில் வந்து குவான்டிட்டி வந்து அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணணுன்ற மேனுஃபேக்சர் வந்து எதிர்பார்ப்பாங்க கம்மி அளவில் ப்ராடக்ட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதை விட அதிக அளவில் ப்ராடக்ட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்பொழுது அவங்களுக்கு அதற்கு ஆகின்ற செலவு காஸ்ட் வந்து கம்மியாகும் அதனால் மேனுஃபேக்சர்ஸ் வந்து எப்போவுமே லார்ஜ் ஸ்கேல் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை தான் வந்து அவங்க விரும்புவாங்க so they stand to benefit from the resulting economies of scale so adanal vande epovume vande and the scale e porthu da ungalku endha alavukku vande and alavai avanga produce panna product nudaiya alavai porthu da vande avangalukku evlo benefit abindradhu vande amanjirukku evlo avangalukku amount vande avangalukku evlo kedaikka evlo laabam kedaikka abindradhu amanjirukku there is also the possibility of making the products available in the market at lower prices ipo avangalukku அந்த ரா மெட்டீரியலுக்கு ஆகின்ற செலவு வந்து கம்மியாக இருக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க மார்க்கெட்டில் வந்து அவங்க கம்மியான ப்ரைஸில் அவங்களால ப்ராடக்டை கொடுக்க முடியும் ஏன்னா இன்கேஸ் அவங்க வந்து அந்த பொருளை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக அதிக அளவில் செலவு பண்ணாங்கன்னா அந்த செலவையும் சேர்த்து தான் வந்து அந்த ப்ராடக்டில் விலையாக வைப்பாங்க அப்போது மார்க்கெட்டில் அதிக ப்ரைஸ் இருக்கும் இன்கேஸ் அதிக அளவில் குவான்டிட்டி வந்து நம்ம வந்து ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்பொழுது நம்மளுடைய காஸ்ட் கம்மியாகும் நம்மளுடைய காஸ்ட் கம்மியாகும் போது அந்த பொருளுக்கான விலையும் வந்து மார்க்கெட்டில் எப்படி இருக்கும் கம்மியாக தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் ஓகேவா ஓகே இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் தி ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஓகே ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனுடைய இயல்புகள் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் என்னென்ன லேண்ட் லேபர் கேபிட்டல் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீச்சர் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இதை வந்து ஒவ்வொன்றத்தையும் தனித்தனியாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் மீன்ஸ் ரிசர்வ்ஸஸ் யூஸ்டு இன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கமாடிட்டிஸ் ஒரு ப்ராடக்டை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ண மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது இருக்க நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் 
அதாவது இருக்கிற ரிசோர்ஸஸ் இருக்கு இல்லையா என்ன ரிசோர்ஸஸ் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் தான் என்னது ரிசோர்ஸஸ் லேண்ட் லேபர் கேபிட்டல் ஆர்கனைசேஷன் இதை தான் இந்த இடத்துல ரிசோர்ஸஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அந்த ரிசோர்ஸஸை யூஸ் பண்ணி அவங்க வந்து ப்ராடக்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து என்ன சொல்கிறோம் அந்த அந்த ப்ராசஸ் தான் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து மீன் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க there are four types with land labor capital and organization or enterprise here land represent natural resources land abindrathu enadhu nilam nilam abindrathu enadhu iyerkaiyaga irukkakoodiya oru valam da adu adhaavadhu ipo inda nilam abdi land nu eduthukopodha adhula enna enna la irukum soil irukum மண் 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 இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மினரல் டெபாசிட்ஸ் அதில் வந்து என்ன மாதிரியான தாதுக்கள் எல்லாம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் சீஸ் ரிவர்ஸ் நேச்சுரல் ஃபாரஸ்ட் ஃபிஷரிஸ் இது எல்லாமே வந்து எதில் வந்துடும் லேண்டில் வந்து வந்துடும் ஸோ லேபர் ரெப்ரஸன்ஸ் ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் லேண்டுன்னா இயற்கை வளங்களை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்குது லேபர் அப்படின்றது வந்து என்னது ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் அதாவது மனித வளத்தை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது தான் இந்த லேபர் டுகெதர் தீஸ் டூ ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் கால்டு தி ப்ரைமரி ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் முதன்மையான ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ப்ரைமரி ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ எது எது ப்ரைமரி ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் லேண்ட் அண்ட் லேபர் இஸ் த ப்ரைமரி ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் தி ப்ரொடக்ஷன் ஓகேவா அடுத்தது தீஸ் டூ ஃபேக்டர்ஸ் produce some units of goods for the purpose of consumption in the rent factor one day in a panel there are the money the no day a day we go like that are the I'm going to do a utilization care I'm going to use under the car go on the in the year end of factor one day enough under the use funny and the product of one down the produce one time these two factors produce some units of goods for the purpose of consumption so and as consumption of these goods takes place there is the possibility of some of these goods getting left over so enna agudhu ipo inda product alla vandu nama enna pandrom produce pandrom okay va inda rendu factor land and labor vechi nama enna pandrom product vandu produce pandrom so and the product produce pannittu adula irukkakoodiya micha meedi irukudhu illaya அது தேர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி ஆஃப் தீஸ் குட்ஸ் கெட்டிங் லெஃப்ட் ஓவர் அதெல்லாம் எனக்கும் மிச்சம் இது இருக்கும் ஸோ தஸ் சேவிங் இஸ் ப்ரொடக்ஷன் மைனஸ் கன்சம்ஷன் ஸோ நார்மலாக வந்து நமக்கு சேவிங்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம் நம்மளுடைய ஏர்ன் பண்ணுற மணியிலிருந்து செலவு போக மிச்சம் இருக்கிற அமௌண்ட்டு தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் நம்மளுடைய சேவிங்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம வந்து நம்ம பணத்தை சேவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஃபேமிலியில் சேவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவருக்கு எவ்வளோ இன்கம் வருது அந்த இன்கமில் எவ்வளோ எக்ஸ்பென்சஸ் போகுது எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் போக மிச்சம் இருக்கிறது தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் சேவிங்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி தான் இந்த ப்ரொடக்ஷன் இந்த ப்ராசஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேவிங் வந்து என்னது ப்ரொடக்ஷன் மைனஸ் கன்சம்ஷன் எவ்வளவு ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் அத மக்கள் வந்து எவ்வளவு வந்து யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய சேவிங் This saved amount is called as capital இந்த அமௌண்ட் தான் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் கேபிட்டல் சொல்றோம் இப்போ வந்து நான் ஒரு பிஸ்னஸில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் ஒன் லேக் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ ஒன் லேக் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் நான் வந்து அதாவது என்னுடைய பிஸ்னஸ் செய்யறதுக்கான லேண்டுக்காகட்டும் சரி ரெண்ட்டுக்காகட்டும் சரி இல்லை அங்கே ஒர்க் பண்ணுற லேபர்ஸ்க்காகட்டும் சரி எல்லா செலவும் போக எனக்கு வந்து ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி எல்லா செலவும் போக எனக்கு வந்து மொத்த செலவு எவ்வளோ ஆயிருக்கு செவன்டி தௌசண்ட் எனக்கு ஆயிருக்கு ஓகேவா மொத்தம் நான் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஒன் லேக் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த செவன்டி தௌசண்ட் வந்து மொத்த செலவாயிருக்கு அப்போ எனக்கு எவ்வளோ மிச்சம் இருக்கு மிச்சம் வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் இருக்கு இன்கேஸ் அந்த ஒன் லேக் வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் செலவெல்லாம் போக எனக்கு வந்து கிடைச்ச லாபம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது அப்போ அந்த தேர்ட்டி தௌசண்டை நான் என்ன பண்ணுவேன் மறுபடியும் நான் பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவேன் அதுதான் கேபிட்டல் ஓகே இந்த அந்த சேவிங்ஸை தான் நான் என்ன பண்ணுவேன் மறுபடியும் பிஸ்னஸில் போடுவேன் அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் which serves as an investment in the production process marubadi nama enna pandrom production process la adha invest pandrom 
also organization or enterprise is a special form of labor okay organization and enterprises idella vandu pathinga na labor nudaiya oru oru special form da adu adu vandu adanudaiyo adanudaiyoda kooda thodarbudiyadhu da appdin solranga the third and fourth factors are called secondary factors of production so in the capital and organization idu irandume vandu pathinga na இதை வந்து செகண்டரி ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ப்ரைமரி ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது வந்து லேண்ட் அண்ட் லேபர் செகண்டரி ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது வந்து கேபிட்டல் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ தீஸ் ஃபோர் ஃபேக்டர்ஸ் டிபெண்ட் ஆன் ஈச் அதர் ஸோ ஒவ்வொரு இந்த நாலு ஃபேக்டரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று வந்து தொடர்புடையதாக டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் ஒன்று இல்லாமல் இன்னொன்று வந்து ஒர்க் பண்ண முடியாது ஸோ தே ஹாவ் எ கோஆர்டினேட்டட் இம்பேக்ட் ஆன் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஸோ ஒரு ப்ராடக்டை வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த நாலுத்தினுடைய கோஆர்டினேஷன் கோஆப்ரேஷன் இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ப்ராடக்டை நம்மளால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ப்ராட ப்ரொடக்ஷன் என்ன என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் என்ன பார்த்தோம் அதே போல் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் லேண்ட் லேபர் கேபிட்டல் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஓகேவா லேண்டு லேண்ட் அது வந்து நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் மூலிமா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஓகே லேபர் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸை வந்து சொல்லக்கூடியதாக அதாவது மனித வளத்தை சொல்லக்கூடியதாக இருக்குது ஸோ லேண்ட் அண்ட் லேபரை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ப்ரைமரி ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அதே போல் கேபிட்டல் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து நான் ஒரு பிஸ்னஸில் ஒரு முதலீடு செய்யும் பொழுது அதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய லாபமோ இல்லை அதன் மூலியமாக எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய சேவிங்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த சேவிங்ஸை நான் மறுபடியும் என்ன பண்ணுவேன் கேபிட்டல் மறுபடியும் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ்ல தான் நான் வந்து போடுவேன் சோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி கேபிட்டல் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் இந்த ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி ஸ்பெஷல் ஃபார்ம் ஆஃப் லேபர் சோ இந்த கேபிட்டல் அண்ட் ஆர்கனைசேஷனை வந்து நாம என்னன்னு சொல்றோம் செகண்டரி ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இந்த நாலு ஃபேக்டருமே எப்போவுமே வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று டிபெண்டபுளாக தான் எப்போவுமே இருக்கும் ஒரு ஒரு துணை இல்லாமல் இந்த நாலு நாலு இதனுடைய கோஆர்டினேஷன் இல்லாமல் ப்ராடக்டை வந்து நம்மளால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் அனாலிசிஸில் வந்து ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்டு ஸோ இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் டவுட்ஸை நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ